Hi guys, welcome back to Vijay Nimu channel. நம்ம சேனல் இருபத்தி ஆயிரம் சப்ஸ்கிரைபரை தாண்டி போயாச்சு எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு உங்க எல்லாரோட அன்புக்கும் ஆதரவுக்கும் ரொம்பவே நன்றி தேங்க்யூ 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 சோ மச் டெய்லி வீடியோஸ் போட சொல்லி நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல கேட்டுட்டே இருக்கீங்க நம்ம சேனலை பொறுத்த வரைக்கும் டப்பிங் எடிட்டிங் கிட்டத்தட்ட நைன்டி பர்சன்ட் ஆஃப் ஒர்க் நான் ஒருத்த மட்டும் தான் செய்யறேன் ஸோ ரியல் லைஃபையும் பார்த்துட்டு இதை மெயின்டைன் பண்றது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு அதனால தான் வீடியோஸ் லேட் ஆகுது தயவு செய்து கோச்சிக்காம அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோல நம்ம பார்க்க போற படம் நம்ம போன்ல இருக்கக்கூடிய வெறும் எமோஜி கேரக்டர் மட்டுமே பேசா வச்சு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழுல சோனி பிக்சர்ஸ் ரிலீஸ் பண்ண இந்த எமோஜி மூவி பத்தி தான் பார்க்க போறோம் படத்துக்குள்ள போறதுக்கு முன்னாடி சில ஆப்ஸ பத்தி சின்னதா தெரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இந்த படத்தை முழுசா என்ஜாய் பண்ண முடியும் முதல்ல கேண்டி கிரஷ் இதை பத்தி நான் சொல்றதுக்கு எதுவுமே இல்லை ஏன்னா உங்க எல்லாருக்குமே கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்தது ஜஸ்ட் டான்ஸ் இதுவும் டான்ஸ் மூமெண்ட் யூஸ் பண்ற ஒரு கேம் ஆப் தான் அடுத்தது ரீசைக்கிள் பின் நம்ம டெலிட் பண்ற ஃபைல்ஸ் எல்லாம் இங்க தான் இருக்கும் அடுத்தது ட்ராப் பாக்ஸ் இதில் நம்ம ஒரு ஃபைலை சேவ் பண்ணோம்னா இன்டர்நெட்டோட உதவியால் அதே ஃபைலை நம்ம வேறு டிவைஸ்லேயும் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும் ரொம்ப முக்கியமாக படத்தில் கிளவுடுன்னு அடிக்கடி சொல்லியிருப்பேன் மேகங்களை உலகத்தில் எங்கேருந்து வேணாலும் பார்க்க முடியும் அதே மாதிரி இன்டர்நெட்டும் எங்கேருந்து வேணாலும் யூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இந்த படத்தில் இன்டர்நெட்டை தான் கிளவுடுன்னு சொல்கிறோம் அடுத்தது ஸ்பாட்டிஃபை இதில் ஏகப்பட்ட சாங்ஸ் இருக்கிற ஒரு மியூசிக்கல் ஆப் கடைசியாக ஃபயர்வால் எந்த ஒரு ஃபைலுமே ஃபோனுக்கு உள்ளே வரணுனாலோ வெளியே போகணுனாலோ இதை தாண்டி தான் வரணும் கிட்டத்தட்ட ஒரு செக்யூரிட்டி மாதிரி இது தவிர யூடியூப் இன்ஸ்டாகிராம் ட்விட்டர்னு உங்களுக்கு ரொம்ப நல்லா தெரிஞ்ச சில ஆப்ஸும் இந்த கதையில் இருக்கு இந்த இன்ட்ரோ போதும் நினைக்கிறேன் சரி வாங்க நம்ம படத்துக்குள்ளே போகலாம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இது விஜய் நீமோ சேனல் உலக சினிமா நம்ம தமிழில் படத்தோட ஓப்பனிங்கில் ஸ்பேஸை காட்டுற மாதிரி காட்டுறாங்க அப்படியே கேமராவை ஜூம் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியுது அது ஒரு ஃபோனோட டிஸ்பிளே ஸோ இதுதான் என்னோட உலகம் நான் இங்கே தான் குடியிருக்கேன்னு ஹீரோவோட வாய்ஸ் ஓவரும் கேட்குது இங்கே ஒரு பையனை காட்டுறாங்க இவன் பேர் அலெக்ஸ் இவனோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து இவனுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்ததும் இவன் சந்தோஷமா இருக்கான் இருந்தாலும் அவளுக்கு ரிப்ளை பண்றதுக்கு இவனுக்கு கொஞ்சம் கூச்சமாவும் பயமாகவும் இருக்கு ஸோ இவன் தான் எங்க யூசர் இவனோட போன்குள்ள தான் நாங்க எல்லாரும் இருக்கோம்னு ஹீரோட வாய்ஸ் ஓவர் கேக்குது மனுஷங்க மனசுல நினைக்கிறத கரெக்டா டைப் பண்ண முடியாததுனாலதான் எங்களை கண்டுபிடிச்சாங்க இதுதான் எங்க ஊர் டெக்ஸ்டா போலீஸ் நாங்க தான் ஏமோஜிஸ் ஸோ எங்க ஊர்ல நாங்க எல்லாருமே ஒரே வேலையை தான் எப்பவுமே செய்யணும் கிறிஸ்துமஸ் ட்ரீ எப்பவுமே கிறிஸ்துமஸ் தான் பிரின்சஸ் எல்லாம் எப்பவுமே தலை சீவி அழகாவே இருக்கணும் டெவிலு பூப்பு தம்ஸ்அப்பு வெஹிக்கிள்ஸு அடுத்தது கிரைஃபேஸ் அவன் ஒரு லாட்ரியே ஜெயிச்சாலும் அழுதுகிட்டே தான் இருப்பான் அடுத்தது லாஃபர் அவனுக்கு கையை உடஞ்சாலும் சிரிச்சுட்டே தான் இருக்கான் ஸோ இது தான் நான் என் பேர் மே அதாவது சோகம் நான் எப்போவுமே சோகமாக தான் இருக்கணும் ஆனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி அது அவ்வளோ ஈஸி இல்லை ரொம்பவே கஷ்டம் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்த ஹீரோ டோனட்ஸில் சில குழந்தை இமோஜிஸை பார்த்ததும் தன்னோட ஃபீலிங்கை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் வாயை விட்டு சிரிச்சிட்றான் ஸோ நம்ம ஹீரோவோட ப்ராப்ளம் அதுதான் அவனால் ஒரே ஃபேஸில் இருக்க முடியாது இன்னைக்கு தான் இவனுக்கு முத நாளுங்கிறதுனால சோகமாக இருக்கிறதுக்காக செக் பண்ணி பார்த்துட்டு ஏய் நான் செஞ்சுட்டேன்னு சொல்லி சந்தோஷப்பட்டுட்டு இருப்பான் அப்படியே போகிற வழியில் மற்ற இமோஜி கான்ஸையும் காட்டுறாங்க எல்லாமே ரொம்பவே க்யூட்டாக இருக்கு போன வாரம் அலெக்ஸ் இவனை என்னையும் சேர்த்து வச்சு இப்படி தான் அனுப்பிச்சான ஒரு யானை பேச அதை பார்த்ததும் இவன் சிரிச்சிட்றான் இவங்க தான் நம்ம ஹீரோவோட பேரண்ட்ஸ் எப்போவுமே சோகமாக தான் இருப்பாங்க மே நீ மற்ற ரியாக்ஷன்லாம் கொடுக்கக்கூடாது எப்போவுமே சோகமாக தான் இருக்கணும் ஒன்றும் நான் க்யூபுக்கு அனுப்ப போகிறது இல்லை நீ இன்னும் ரெடி ஆகலை அப்போ ரெண்டு பூப்பி எமோஜி வெளியே வந்து தன்னோட பையன் ரெடி ஆகிட்டதாகவும் அவனை க்யூபுக்கு அனுப்ப போகிறதாகவும் பேசிக்கிட்டு அங்கே இருந்து போகிறாங்க பாருங்கள் என்னை விட சின்ன பையன்லாம் அதுக்கு ரெடி ஆகிட்டான் என்னையும் அலோவ் பண்ண மாட்டேறீங்கன்னு கேட்குறான் எனக்கு புரியுது நான் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கிறேன் ஆனால் என்னால் மேவாக இருக்க முடியும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுத்து பாருங்கன்னு கேட்குறான் ஒரு வேலை நீ தப்பான எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்தா பிரச்சனை ஆயிரும்டா இதை பாருங்கள் நான் கரெக்டாக செய்கிறேன்னு சொல்லி அவன் கரெக்டாக செஞ்சு காமிச்சாலும் அதுக்கும் இவர் ரொம்ப சோகமாகவே சரிடா அப்படின்னு சொல்கிறாரு எப்படியோ அவங்கள சமாளித்து அவங்கக்கிட்ட வந்து பர்மிஷன் வாங்கிட்டு எமோஜி கீபோர்டு இருக்க ஏரியாவுக்கு வரான் இவங்க தான் ஸ்மைலர் ஃபேஸ் இந்த இடத்தோட ஹெட்டு என் பேர் ஸ்மைலர் நான் தான் இந்த இடத்தோட சூப்பர்வைசர் ஏன்னா ஒரிஜினல் இமோஜி என்ன மாதிரி தான் இருந்ததுன்னு சொல்லி தன்னை இன்ட்ரடியூஸ் பண
சரி சரி மனசு தளரி விடாத திரும்பவும் நீ ஒரு நாள் ஃபேவரட்டா ஆவன்னு சொல்லி ஸ்மைலர் பேசி அனுப்புறாங்க ஹைஃபை அவங்களை கிண்டல் பண்ணிட்டே வெளியே வரான் அப்போ இன்கமிங் அலர்ட் வரவே எல்லாரும் அவங்களோட கியூபுக்கு வராங்க ஹீரோ ஃபர்ஸ்ட் டைம் அவனோட கியூபுக்கு வந்ததும் ரொம்பவே சந்தோஷமா ஃபீல் பண்றான் ஒரு வழியா நம்ம பையனும் கியூபுக்கு வந்துட்டான் எனக்கு இது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு வெளியே அலெக்ஸ் நான் ஏதாவது ரிப்ளை பண்ணுமே என்ன அனுப்பலான்னு ஃப்ரெண்ட கேட்க வார்த்தைங்களை விட எமோஜி தான் நல்லா இருக்கும் நீ அதை ட்ரை பண்ணுன்னு அவன் சொல்றான் அலெக்ஸ் ஆப் ஓப்பன் பண்ணிட்டான் எல்லாரும் ரெடியா இருங்கன்னு சொல்ல இருக்கிற எல்லாரும் என்ன சூஸ் பண்ண என்ன சூஸ் பண்ணுன்னு எக்ஸைட் ஆகுறாங்க இவர் எக்ஸைஸ் எல்லாம் பண்ணி சிக்ஸ் பேக்கோட ரெடி ஆகுறாரு எதிர்பார்த்த மாதிரியே அது நம்ம ஹீரோவை செலக்ட் பண்ண மேவை ஸ்கேன் பண்றாங்க ஆனா கடைசி நிமிஷம் மே பயந்துறது எல்லா ஃபேஸும் மாறி மாறி வந்து கடைசியில ஏதோ ஒரு ஃபேஸ் அங்க போயிடுது சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாரும் இதை பார்த்து ரொம்பவே பதட்டப்படுறாங்க கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு நாலு எக்ஸ்பிரஷன் கலந்த மாதிரி ஒரு இமோஜி வரவே கேர்ள் ஃப்ரெண்டும் அலெக்ஸும் ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆகுறாங்க அவன் தப்பான இமோஜியை கொடுத்துட்டான் அவனை உடனே இங்க இருந்து வெளியேற்றுங்கன்னு சொல்லி ரெட் அலர்ட் கொடுக்க நம்ம ஹீரோ பயந்து போய் அந்த ஸ்கேனர்ல எகிரி விழ அந்த இடம் மொத்தத்தையும் ரணகலமா மாத்தி ஒரு கலவரத்தையே விட்டு பண்ணிடுறேன் சாரி கேஸ் இதெல்லாம் தப்பா நடந்துருச்சு நான் இதெல்லாம் எதிர்பார்க்கலன்னு சொல்றேன் டே இவங்கிட்ட மேவ தவிர எல்லா எக்ஸ்பிரஷனுமே இருக்குடா நீ ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் சொல்லி சிரிச்சுக்கிட்டே திட்டுறாங்க இல்ல எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்கன்னு கேட்க அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பு இல்லை உன்னை என்ன பண்ணலான்னு போர்ட் மீட்டிங் வச்சு முடிவு பண்ணுவோம்னு சொல்லிடுறாங்க அவன் ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் அதாவது வைரஸ்னு தெரிஞ்சதும் மத்த இமோஜிஸ் எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் அதிர்ச்சி ஆகி பேசிக்கிறாங்க நைட் இவனோட பேரண்ட்ஸ் இவனை பார்க்க வரும்போது நானும் மற்றவங்கள மாதிரி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும்னு தான் நினச்சேன் ஆனால் இப்படி மால் ஃபங்க்ஷனாக இருப்பேன்னு நான் நினைக்கலன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறேன் நீ மால் ஃபங்க்ஷனோ வைரஸோ எப்படி இருந்தாலும் எங்களோட பையன் தான் வா வீட்டுக்கு போகலாம் நீ செஞ்சதை எல்லாரும் ஒரு நாள் மறந்துடுவாங்க அது வரைக்கும் வெளியே வராமல் வீட்டிலே இருன்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் என்னை பார்த்து அசிங்கப்படுறீங்க எனக்கு இது கஷ்டமாக இருக்குன்னு சொல்லி அவன் அங்கேருந்து கோச்சிட்டு போகிறான் இந்த பக்கம் போர்ட் மீட்டிங் முடிச்சு எல்லாரும் போகிறாங்க எல்லாத்தையும் என்னாச்சு என்னாச்சுன்னு கேட்குறான் எல்லாருமே ரொம்ப சோகமா போறாங்க நடந்ததை பத்தி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம் தான் வந்தேன் ஆனா உங்களை பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்க மாதிரி தெரியுது ஏதாவது குட் நியூஸ் ஆன்னு கேக்குறான் டேய் நான் எப்பவுமே சிரிச்சிட்டு தாண்டா இருப்பேன் எமோஜியான நம்ம ஏதாவது தப்பு பண்ணோம்னா அலெக்ஸ் நம்ம மேல இருக்க நம்பிக்கையை இழந்துருவான் அதோட போன் மெமரியே எரேஸ் பண்ணிடுவான்னு சொல்றாங்க இல்ல நான் உங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ற இன்னொரு தடவை இந்த மாதிரி தப்பு நடக்கவே நடக்காதுன்னு சொல்றான் கண்டிப்பா நடக்காதுன்னு சொல்லி ஆன்டி வைரஸ் ரோபோட்ஸ் எல்லாதை ஓபன் பண்ண இவங்க என்ன சரி பண்ணிடுவாங்களான்னு கேட்க அப்படிலாம் இல்ல அவங்க ஒண்ணு மொத்தமா டெலிட் பண்ணிடுவாங்க இன்னொரு பக்கம் ஹைஃபை அந்த செக்யூரிட்டியை ஏமாத்தி ஃபேவரட் இமேஜோட பார்ட்டி நடக்கிற இடத்துக்கு வந்துடுறான் மே அங்க வந்து அவனை இடிச்சுட்டு இங்க ஆன்டி வைரஸ் பாட்ஸ் வருதுன்னு சொல்ல அது தன்னை தேடிதான் வருதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இவனும் அவன் கூடயே சேர்ந்து வாட ஆரம்பிக்கிறான் அந்த ரோபோட்ஸ் ஏமாத்தி ஒரு சீக்ரெட் டோர் வழியா பேஸ்மெண்ட்ல இருக்க ஒரு இடத்துக்கு வராங்க இது வரைக்கும் ஒரு தடவை கூட யூஸ் ஆகாத எமோஜிஸ் எல்லாம் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு குரூப் ஃபார்ம் பண்ணி இங்க தான் இருக்காங்க இந்நேரம் என்ன டெலிட்டே பண்ணியிருப்பாங்கன்னு ஹைஃபை சொல்ல அவங்க ஒன்ன தேடி வரல என்ன தேடி தான் வந்தாங்க நான் ஒரு மால் ஃபங்க்ஷன் சொல்ல எல்லாரும் ஷாக் ஆகுறாங்க நான் கூட ஒரு காலத்தில் அவனுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஃபேவரட் எமோஜியாக இருந்தேன் ஆனால் இப்போ என்னை தூக்கிட்டாங்க அந்த வழி எப்படி இருக்கு தெரியுமானு இவன் கேட்க அட்லீஸ்ட் நீ ஒரு நல்லா ஒர்க் ஆகிற இமோஜி தானே இவன் சொல்கிறான் ஸோ நீ ஒழுங்காக ஒர்க் ஆனால் போதுமா அப்போ நான் நம்ம ஒரு ஹேக்கரை பார்க்கணும் அதுக்கு ஒரு பைரசி ஆப்புக்கு போகணும்னு சொல்கிறான் அப்போனா நம்ம இந்த டெக்ஸ்டா பாலிசை விட்டு போகணுமேனு கேட்க ஆமாம் ஏற்கனவே ஒரு பிரின்சஸ் எமோஜியும் இங்கேருந்து போயிட்டா இப்போ அவள் கிளவுடில் தான் இருக்கான்னு சொல்கிறான் ஜெயில் பிரேக்குன்னு எனக்கு ஒரு ஹேக்கரை தெரியும் பிரின்சஸ் இங்கேருந்து வெளியே போக அவன் தான் ஹெல்ப் பண்ணான் நம்ம அவனை மீட் பண்ணோன்னா கிளவுடு மூலமாக உன்னை ஈஸியாக ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் நீ பக்காவாக ஒர்க் ஆகிடுவேன்னு சொல்கிறான் எஸ் அதே தான் நான் மட்டும் அந்த ஹேக்கரை பார்த்துட்டேனா நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி நான் ரொம்ப சோகமாக மாறிடுவேன்னு சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் அப்படியே ஒன்னையும் மறுபடியும் ஃபேவரட் லிஸ்டில் ஆட் பண்ணிடலான்னு சொல்ல இவனும் ரொம்பவே குஷியாகிடுறான் ஆனால் இந்த ரோபோட்ஸ் எப்படி சமாளிக்கிறதுன்னு கேட்க பக்கத்தில் இருக்க வேற இமோஜிஸை எடுத்துக்கிறாங்க அதை யூஸ் பண்ணி ரோபோட்ஸை ஏமாத்திட்டு அந்த டெக்ஸா போலீஸை விட்டே வெளியே வந்துடுற
என்னதுன்னு சொல்லி ஃபேஸ்புக்ல எட்டி பார்க்க நான் இப்போ ஜிம்ல இருக்கேன் நான் இப்போ கிளாஸ்ல இருக்கேன் நான் இப்போ பாத்ரூம்ல இருக்கேன்னு ஏன் இப்படி எல்லாரும் அவங்கள பத்தியே பேசிக்கிறாங்கன்னு கேட்குறான் அதுதான் ஃபேஸ்புக் பாப்புலாரிட்டின்னு சொல்கிறான் ஃபேஸ்புக்கில் இவ்வளோ பாப்புலராக இருக்கிறதுக்கு பதிலாக உண்மையான ஒரு ஃப்ரெண்டு இருக்கிறது தானே முக்கியம்னு சொல்லி இவன் குழப்பத்தோட கேட்குறான் இன்னொரு பக்கம் இவங்க ரெண்டு பேரும் மேவை தேடி அலையிறாங்க ரெண்டு பேருக்குமே இதுக்கெல்லாம் நீ தான் காரணம் நீ தான் காரணம்னு ஒருத்தர் ஒருத்தர் குறை சொல்லிக்கிறாங்க ஒருவேளை அவன் வால் பேப்பருக்கு போயிருக்கலாமோன்னு யோசனை வர நம்மளே அவனை தேடலான்னு சொல்லி இவங்களும் கிளம்புறாங்க இது ஆன்டி வைரஸ் ரோபோ ஒன்றும் பார்க்குது இதுதான் பைரசி ஆப்புன்னு சொல்ல இதை பார்த்தா டிக்ஷனரி மாதிரி இருக்கேன்னு கேட்குறான் அலெக்ஸ் அவனோட பேரண்ட்ஸை ஏமாத்துறதுக்காக அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கின் செட் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்கிறான் அந்த ஆப்புக்குள்ளார ஏகப்பட்ட வைரஸ் கேரக்டர்ஸ் இருக்கிற மாதிரி காட்டுறாங்க கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் நீங்கள் இவ்வளோ கோடி ரூபாய் ஜெயிச்சிருக்கீங்க நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் இது மட்டும்தான் நம்ம கிட்ட இருந்தே சில டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் கேட்டு சில மெயில்ஸ் வரும் பார்த்துருக்கீங்கல்ல அந்த மாதிரியான ஒரு ஸ்பேம் மெயில் தான் இது ஒருவேளை அந்த மாதிரி மெயில்ஸ் எல்லாம் இது வரைக்கும் பார்க்காதவங்களா இருந்தாலும் இனிமே அந்த மாதிரி மெயில்ஸ் எல்லாம் தயவு செய்து நம்பாதீங்க மேவோ அந்த ஆஃபர்ஸ் எல்லாம் பார்த்து ஆசை ஆகிற மாதிரி தான் காட்டுறாங்க இதெல்லாம் ஸ்பேம் உண்மை இல்லைன்னு சொல்லி ஹைஃபை ஆவனை கூப்பிட்டு போகிறான் பொதுவாகவே கம்ப்யூட்டரும் சரி மொபைலும் சரி ட்ரோஜன் ஹார்ஸ்னு ஒரு வைரஸ் ரொம்பவே ஃபேமஸ் அந்த ட்ரோஜன் ஹார்ஸ் கேரக்டர் கிட்ட வந்து ஹேக்கரை பற்றி விசாரிக்கிறாங்க எனக்கு தெரியாதுன்னு சொல்லி திரும்ப அதுக்குள்ளேருந்து வேறு கேரக்டர் வந்து ஜெயில் பிரேக் இருக்க இடத்த காட்டுது அவளை பார்த்ததும் அந்த ஹேக்கர் ஒரு பொண்ணான்னு ஆச்சரியப்படுறாங்க அவகிட்ட வந்து இவங்களை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இவங்களோட ப்ராப்ளத்தையும் சொல்லிட்டு பிரின்சஸ் இந்த ஃபோன்லேருந்து அனுப்புனதுக்கு நீ தானே ஹெல்ப் பண்ண எங்களுக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க இவ என்னால் முடியாதுன்னு சொல்ல மேவ தேடி பாட்ஸ் அங்கே வந்துடுது பாட்ஸை பார்த்ததும் பயந்ததுனால வித்தியாசமான ஃபேஸ் எக்ஸ்பிரஷன் வச்சுக்கிறது இவ அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ண முடிவு பண்றான் அவங்க கிட்ட இருந்து தப்பிச்சு ஒரு டனல் வழியா வெளியே போறாங்க மூணு பேரும் எங்கே விழறாங்க ஹேண்ட் அந்த பிளேட்டுக்கு மேலே மாட்டிக்கிறான் நம்ம ஹீரோ கேம்குள்ளேயே மாட்டிக்கிறான் இந்த பொண்ணு வெளியே வந்து விழுந்துடுறான் எங்கன்னு பார்த்தா நம்ம எல்லாருக்குமே பிடிச்ச கேண்டி கிரஷ் கேமில் ஏ இந்த சாக்லேட்ஸ்லாம் பார்க்குறதுக்கு நல்லா தான் இருக்குது ஆனால் தயவு செஞ்சு என்னை இங்கே வந்து வெளியே எடுங்கன்னு சொல்கிறான் நீயும் ஒரு கேண்டி ஷேப்பில் இருக்கிறதுனால இந்த கேம் ஒன்னையும் ஒரு கேண்டியாக ஃபீல் பண்ணுதோ என்னவோ நம்ம அந்த கேண்டிஸை கரெக்டாக மேட்ச் பண்ணோம்னா மே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே வந்து கேம்லேருந்தே வெளியே வந்துடுவான்னு சொல்கிறான் ஆனால் ஜாக்கிரதையாக பண்ணணும் ஒருவேளை எல்லோ கலர் மேட்ச் ஆனால் அவன் வெடிச்சிருவான்னு சொல்கிறான் ஹே இவ்வளோ தானே இது ரொம்ப ஈஸியாச்சுன்னு சொல்லி ஹைஃபையும் அவன் இஷ்டத்துக்கு ஜம்ப் பண்ணி நிறைய சாக்லேட்ஸை மேட்ச் பண்ணிட்டு இருக்கான் அதே நேரம் வெளியே அலெக்ஸ் அவளோட கேர்ள் ஃப்ரெண்ட் கிட்ட பேசுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறான் கேம்லேருந்து ஸ்வீட்டு டெலிஷியஸ் டேஸ்ட்டின்னு கண்டபடி சவுண்ட் வர இவனுக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது அவன் அங்கேருந்து போயிடுறா இவன் ஃபோனில் தான் ஏதோ ப்ராப்ளம்னு நினச்சிக்கிட்டு ஃபோனை சர்வீஸ் பண்ணுறதுக்காக சர்வீஸ் சென்டரில் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறான் கீழே வந்தவனை பிடிச்சி இழுக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க ஆனால் அவங்களால முடியல ஒருவேளை ஒன்று ஸ்பெஷல் கேண்டி கூட மேட்ச் பண்ணால் நீ அந்த ஜாருக்கு போயிடுவேன் அப்போ தப்பிச்சிடலான்னு சொல்கிற சரின்னு அவனை மேட்ச் பண்ண அவன் மொத்தமாக வெடிச்சு போகிற மாதிரி நினச்சி பார்க்குறான் இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு மறுபடியும் மேட்ச் பண்ண நல்ல வேலை எதிர்பார்த்த மாதிரி கேம்லேருந்து வெளியே வந்துடுறான் இன்னொரு பக்கம் டெக்ஸா போலீஸில் கேலண்டர்லேருந்து அவன் சர்வீஸ் சென்டருக்கு அப்பாயின்மெண்ட் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிறத பார்த்து அங்கே போனால் ஃபோன் மெமரியே எரேஸ் பண்ணிடுவாங்க நம்ம எல்லாருமே டெலிட் ஆக போகிறோன்னு சொல்லி எல்லாருமே பயப்படுறாங்க இங்கேருந்து நம்ம முதல்ல க்ளவுடுக்கு போனோம் அங்கே உனக்கான சோர்ஸ் கோடு இருக்கும் அதை வச்சு உன்னை ரீப்ரோக்ராம் பண்ணிடலாம் நீ சரியாயிடுவேன்னு சொல்கிற அப்படின்னா ஃபோன்லேருந்து வெளியே போனோமான்னு கேட்க அதே தான் நம்ம இருக்கிற கேண்டி கிரஷ்லேருந்து ஜஸ்ட் டான்ஸுக்கு எனக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் தெரியும் அதுக்கு பக்கத்தில் தான் டிராப் பாக்ஸ் இருக்குது ஸோ டிராப் பாக்ஸ் மூலமாக நம்ம ஈஸியாக க்ளவுடுக்கு போயிடலான்னு சொல்கிறேன் ஓ அது இவ்வளோ ஈஸியாக நீ இவ்வளோ ரொம்ப ஜாலியாக பேசுகிறாரு அவ்வளோ ஈஸி இல்லை அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த ஃபயர்வாலை தாண்டணும்னு சொல்கிறேன் ஃபயர்வாலுக்கு ஃபேஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தெரியும் ஸோ ஒரு தடவை நம்ம தப்பான பாஸ்வேர்ட் சொல்லிட்டோம்னா ரெண்டாவது சான்ஸ் கிடையவே கிடையாதுன்னு சொல்கிறா ஸோ என்னால் நிறையா ஃபேஸஸ் வர வைக்க முடியும் அதை வச்சு நிறைய தடவை பாஸ்வேர்டும் ட்ரை பண்ண முடியும் அப்படி தானே கேட்குறான் அதே தான் கரெக்டாக சொன்னேன்னு சொல்ல மூணு பேரும் கிளம்புறாங்க
ரெண்டு பேரும் பிரிஞ்சு போய் தேடலான்னு முடிவு பண்ணுறாங்க அந்த ரோபோட்ஸ்லாம் வால் பேப்பரில் தேடிட்டு இருக்க இவங்க அந்த டிஸ்பிளேக்கு கீழே இருக்கிற ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்கிற வழியாக சீக்கிரட்டாக போயிட்டு இருக்காங்க இதில் நான் எப்படி உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கேன்னு இவன் கேட்க ஆக்சுவலாக நான் அந்த ஃபயர்வாலை ரொம்ப நாளாகவே தாண்டணும்னு நினச்சிட்டு இருக்கேன் எனக்கு இந்த ஃபோன்லேருந்து வெளியே போய் க்ளவுடில் வாழணும்னு தான் ஆசைன்னு சொல்கிறா ஏன் உனக்கு இந்த இடம் பிடிக்கலையான்னு கேட்க இங்கே ஏகப்பட்ட ரூல்ஸ் இருக்குது க்ளவுடில் அதெல்லாம் கிடையாது ரொம்பவே ஜாலியாக இருக்கும்னு சொல்கிறா அதெல்லாம் சரி நான் ஒரு ஹேக்கர் இமோஜியை பார்த்ததே இல்லையான்னு கேட்க நீ தேவையில்லாமல் நிறைய கேள்வி கேட்குற பேச்சை குறைச்சிட்டு வா போகலான்னு சொல்கிறா இவங்க அந்த ஜஸ்ட் டான்ஸ் ஆப்புக்குள்ளார வந்து சைலண்ட்டாக நம்ம அந்த ஆப் வழியாக வெளியே போயிடலான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கா ஆனால் டக்குன்னு அந்த ஆப்பு ஆன் ஆகிடுது என்னன்னு பார்த்தா இவன் தான் அந்த ஆப்பை ஆன் பண்ணிட்டு நான் ஒரு கை இது ஒரு பெரிய ரெட் பட்டன் ஒரு ஆர்வத்தில் அமைக்கிட்டப்பா கேஷுவலாக சொல்கிறா வெல்கம் டு ஜஸ்ட் டான்ஸ் என்ன மாதிரி நீங்களும் ஆனிங்கன்னா முன்னாடி போகலாம் ஒரு வேலை தப்பாக ஆனிங்கன்னா எக்ஸ் கிடைக்கும் மூணு எக்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா நீங்கள் அவுட்னு சொல்லுது இதெல்லாம் ஒன்னால தான் சொல்ல ஏ எனக்கு இதெல்லாம் ஈஸி இதை பற்றியா மைக்கேல் ஜாக்சன் எனக்கு ஆடவே தெரியாதுன்னு இவன் பதட்டப்படுறா சரி சரி பதட்டப்படாத ஜஸ்ட் அவளை மாதிரியே ஆடு அவ்வளோதான்னு சொல்கிறான் பயப்படாத ஜஸ்ட் உனோட எமோஷனை வெளிப்படுத்து ஃபீல் பண்ணி ஆட நீ சொல்லி கொடுக்க இவளும் கொஞ்சம் கொஞ்சமா ஆட ஆரம்பிக்கிறா ஓகே இப்ப நீங்க உங்க இஷ்டத்துக்கு ஃப்ரீயா ஆடலான்னு சொல்ல இந்த டான்ஸை நான் பார்த்ததே இல்லையே இதுக்கு பேர் என்னன்னு கேட்க த எமோஜி பாப்பன்னு சொல்றான் எனக்கு இது ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லுது எதிர்ச்சியா அந்த கேப் காண்டிடுது இவ தான் அந்த பிரின்சஸ் எமோஜின்னு தெரிஞ்சிடுது அப்ப அங்க அந்த பாட்ஸும் வந்துருவ அவங்கள பத்தி எல்லாம் கவலைப்படாத அவங்களுக்கு எல்லாம் ஆட தெரியாதுன்னு சொல்ல அலெக்ஸ் கிளாஸ் ரூம்ல இருக்க போன்ல இருந்து சத்தம் வரவே அவசர அவசரமா அந்த ஆப்பையே டெலிட் பண்ணிடுறான் ஒரு வழியா ரெண்டு பேரும் சேஃபா வெளியே வந்ததும் ஹைஃபை எங்கன்னு கேட்க அலெக்ஸ் அந்த ஆப்பை டெலிட் பண்ணதால ஹைஃபையும் அதுக்குள்ள மாட்டிக்கிட்டான்னு சொல்றா நம்ம அவனை காப்பாத்தணும்னு சொல்ல இங்க பாரு டிராப் பாக்ஸ் இங்க பக்கத்துலயே இருக்கு ஆனா நம்ம டிராஷ் பெனுக்கு போனோம்னா அது ரொம்பவே தூரம் வழியிலையும் நிறைய பாட்ஸ் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்றா எனக்கு அதை பத்தி எல்லாம் கவலை இல்ல நான் அவனை காப்பாத்தி ஆகணும்னு இவன் சொல்ல நம்பர் ஒன் இடத்துல இருக்கணுங்கிறதான ஒன்னோட ஆசைன்னு இவ கேட்க மத்த நம்பர் இல்லாம நம்பர் ஒன்னுக்கே வேல்யூ இல்லையான்னு சொல்றான் சரி நான் அவனை புரிஞ்சுக்கிட்டவ எனக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் தெரியும் நம்ம ஸ்பாட்டிஃபை ஆப் வழியா போகலான்னு சொல்றா இன்னும் கொஞ்ச நேரத்துல அலெக்ஸ் அந்த மொத்த போனையுமே எரேஸ் பண்ண போறான்னு இவங்க எல்லாரும் பதட்டப்பட நமக்கு இன்னும் நாலு மணி நேரம் தான் இருக்குன்னு சொல்லி அந்த ஸ்மைலர் எமோஜி ஒரு இல்லீகல் ரோபோட்டை ஓபன் பண்ணுது இந்த பக்கம் ட்ராஷ்ல ஹைஃபை இருக்கிறத காட்டுறாங்க கூடவே டெலிட் ஆன ஸ்பேம் மெயிலு மற்ற சில வைரஸ் கேரக்டர்ஸையும் காட்டுறாங்க இதுதான் ஸ்பாட்டிஃபையான்னு கேட்க ஆமா இங்க இருக்கிற ஒவ்வொரு வேவும் ஒவ்வொரு டிஃப்ரென்ஸ் ஆங்கன்னு சொல்றா அதே நேரம் வெளியில அலெக்ஸ் அந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு போய் போனை பிக்ஸ் பண்ணணும்னு பேசிட்டு இருக்கான் சரி பிரின்சஸ் விசில் அடிச்சா வானத்துல இருக்க பறவை எல்லாம் பறந்து வருமாமே உண்மையான்னு கேக்குறான் ஏ அதெல்லாம் பிரின்சஸ் ஸ்டோரில தாண்டா வரும் அதெல்லாம் உண்மை கிடையாதுறான்னு சொல்றேன் ஆக்சுவலா ஃபர்ஸ்ட் எமோஜி செட் ரிலீஸ் ஆனப்ப பொதுவா ஒரு பொண்ணு ஒண்ணு பிரின்சஸா இருக்கணும் இல்லைன்னா பிரைடா இருக்கணும் இது ரெண்டு எமோஜியை தான் அதிகமா யூஸ் பண்ணிருக்கா அடிக்கடி யூஸ் ஆகி ரொம்பவே போர் அடிச்சுது அதனாலதான் நான் கிளவுடுக்கு போகணும்னு ஆசைப்பட்டேன்னு சொல்றேன் ஸோ நீ அந்த கீபோர்ட் கியூப்லேருந்து வெளியே போகணுன்னு ஆசைப்படுற நான் உள்ளே போகணுன்னு ஆசைப்படுறேன் நல்லா இருக்குது நம்ம டீம்னு சொல்கிறான் 
நீ நினைச்ச மாதிரி அந்த கியூபுக்குள்ளே போனதுக்கப்புறம் நீ நீயாகவே இருக்க முடியாது எதனால் இதை செய்யணும்னு நினைக்கிற உண்மையை சொல்லணும்னா நீ இப்படி இருக்கிறது தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறா இந்த பக்கம் ஹைஃபை அலெக்ஸ் அவன் கேர்ள் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு மெசேஜ் டைப் பண்ணி அதை சென்ட் பண்ணாமல் டெலிட் பண்ணிட்டதான் பார்க்குறான் பார்த்தீங்களா இந்த மெசேஜில் கூட அவன் என்னை யூஸ் பண்ணியிருக்கா ஆனால் இப்போ என்னை மறந்துட்டான்னு சொல்லி அழுவுறான் மேவும் பிரின்சஸும் அங்கே வந்து ஹைஃபையை காப்பாற்றுறாங்க எனக்காக தான் திரும்ப வந்தீங்களா உங்களை பார்த்தா எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குன்னு சொல்லி ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி கட்டி பிடிச்சி அழுதுட்டு இருக்கான் அவங்க அங்கேருந்து போனதும் ஒரு பெரிய பாட்டு வரதை காட்டுறாங்க இன்னொரு பக்கம் மேவை தேடிக்கிட்டு அவங்க அம்மா இன்ஸ்டாகிராம்குள்ளே வராங்க அங்கே இருக்கிற நிறைய ஃபோட்டோஸில் ஒரு ஃபோட்டோவை செலக்ட் பண்ணி அந்த ஃபோட்டோவுக்கு உள்ளேயே வராங்க இவங்க ரொம்பவே ஃபீல் பண்ணி தனக்கு தானே பேசிக்கிறாங்க இன்னொரு பக்கம் மேவோட அப்பா பேசுறாரு நீங்க இங்க என்ன பண்றீங்கன்னு கேட்க இது எல்லாமே என்னோட தப்பு தான்னு சொல்றாரு என்ன சொல்றீங்கன்னு கேட்க இவரோட ஃபேஸ்ல இருந்தும் ஒரு கண்ணீர் துளி வருது ஸோ இந்த மாதிரி மத்த ரியாக்ஷனும் வர்ற ப்ராப்ளம் இவருக்கும் இருந்திருக்கு இந்த விஷயம் உனக்கு தெரிஞ்சா நீ என்னை விட்டு போயிடுவேன்னு தான் நான் இவ்வளோ நாளாக வாங்கிட்டு அதை மறைச்சிட்டேன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாரு அப்படிலாம் இல்லை இது எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்குன்னு இவங்க சொல்ல இவர் பயங்கரமாக ரொமான்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாரு நீ ஒரு பிரின்சஸ்னா நீ விசில் அடித்தா பேர்ட்ஸ்லாம் வரணுமேனு ஹைஃபையும் அதே கேள்வி கேட்க டே நம்ம எந்த சென்ச்சுரியில் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் போய் நிறைய இ புக்ஸை படிங்கடான்னு சொல்லிகிட்டே இருக்கா அந்த இடத்துல பாட்டு வந்துடுது அதுகிட்ட இருந்து எப்படியோ தப்பிச்சு டிரா பாக்ஸ் குள்ள வந்ததும் அந்த ரோபாவால உள்ள வர முடியல கவலைப்படாதீங்க அது ஒரு இல்லீகல் ரோபாட் டிராப் பாக்ஸ் ஒரு ஒரிஜினல் ஆப் ஸோ அதால் உள்ள வர முடியாதுன்னு சொல்கிறான் உள்ள வந்து ஒரு சேரில் உட்காந்துட்டு இது ஏன் டிராப் பாக்ஸ்னு சொல்கிறாங்கன்னு சொல்ல இவ்வளோ வேகமாக கீழே போய் இவங்க ரெண்டு பேரும் சந்தோஷப்பட இருங்கடா இன்னும் அந்த ஃபயர் வால் இருக்குன்னு சொல்றேன் சரி நீ அந்த ஐகான் குள்ள போய் நான் சொல்ற பாஸ்வேர்ட் எல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருன்னு சொல்றேன் ஓகே அவன் பர்த்டேவை சொல்லலாம் டென் லெவன் டூ தௌசண்ட் டூ ஒவ்வொரு தடையும் இது இந்த மாதிரி தான் எரிக்குமான்னு கேக்குறான் சரி இன்னொரு தடவை ட்ரை பண்ணுன்னு சொல்லுங்க எனக்கு புரியல அவன் சம்மந்தப்பட்ட அவனுக்கு பிடிச்ச எல்லா விஷயத்தையுமே நம்ம ட்ரை பண்ணிட்டோம் பாஸ்வேர்டு என்னவா இருக்கும்னு சொல்லி குழம்புறான் இதுவே நானா இருந்தா எனக்கு பிடிச்ச பொண்ணோட பேர் தான் நான் பாஸ்வேர்டா வச்சிருப்பேன்னு சொல்ல ஃபோன் ஃபுல்லாவே அப்படி ஒரு பொண்ணோட பேரே இல்லைன்னு சொல்ற நான் ட்ராஷ்ல இருந்தப்ப ஒரு மெயில படிச்ச அதுல ஒரு பொண்ணோட பேர் இருந்ததுன்னு ஹைஃபை சொல்றான் ஏ அது என்ன மெயில நல்லா ஒரு தடவை யோசிச்சு பாருன்னு சொல்ல இவன் டீனா காரன் மார்ஜே லின்சேனு கண்ட பேரையும் சொல்லிட்டு இருக்கா இவ ஒரு பக்கம் ட்ராஷ் ஆக்சஸ் பண்ணி அந்த மெயில கண்டுபிடிச்சிடுறா இவன் அந்த மெயில படிக்கிறங்கிற சாக்கில் அதில் இருக்கிற ரொமான்டிக்கான விஷயத்த இவளை பார்த்து சொல்கிறான் பற்றியா என்ன கூட அவன் யூஸ் பண்ணியிருக்கான்னு இவனும் சொல்கிறான் ஒரு வழியாக ஆடின்னு அந்த கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட பேரை சொல்ல அந்த ஃபயர் வால் ஓப்பன் ஆகிடுது கிளவுடை பார்த்து ரொம்பவே ஆச்சரியப்பட்டு இந்த இடம் ரொம்பவே நல்லா இருக்குன்னு பேசிக்கிறாங்க இவன் அதுக்குள்ளே போய் ஹேக் பண்ணி மேவோட சோர்ஸ் கோடை திரும்பவும் டவுன்லோட் பண்ணுறா ஹே நீ நினைச்ச மாதிரியே நீ சோகமாக போகிற நான் நினைச்ச மாதிரி நான் மறுபடியும் ஃபேவரட் ஆக போகிறேன்னு சொல்லி இவன் ரொம்பவே சந்தோஷமாக பேசுகிறான் இல்லைடா இப்போ இந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸ்லாம் என்னை விட்டு போக போகிறதுன்னு நினச்சா எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குதுன்னு சொல்ல அப்போ அதுக்கு முன்னாடி நீ நினைக்கிறதா அவகிட்ட சொல்லிடுன்னு சொல்கிறான் இவன் உள்ளே வந்து இது வரைக்கும் நான் பார்த்ததுலேயே ரொம்ப கூலஸ்ட் எமோஜி நீ தான் ஒன்றும் எனக்கு ரொம்பவே பிடிச்சிருக்கு நம்ம தாண்டி வந்த விஷயங்கள்லாம் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஸோ நான் இப்போ இருக்கிற மாதிரியே இருக்கலான்னு நினைக்கிறேன் நானும் உன் கூட இங்கேயே கிளவுட்லேயே இருந்துடுறேன்னு சொல்கிறான் இவ கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு நான் பிரின்ஸுக்காக வெயிட் பண்ணுற பிரின்சஸ் இல்லை எனக்குன்னு வேறு சில ஐடியாஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொல்ல இவன் ரொம்பவே சோகமாக அங்கேருந்து திரும்ப வந்துடுறான் ஏ இது ரொம்ப கரெக்டாக வேலை செய்கிறான் இவன் ஜாலியாக பேச ஆக்சுவலாக அது எனக்கு தேவைப்படலை என் வாழ்க்கையிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் மேவாக ஃபீல் பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான் வெளியே அலெக்ஸ் இந்த சர்வீஸ் சென்டருக்கு வந்து ஃபோனை கொடுக்குறான் இவன் வெளியே வந்ததும் மேவை அந்த பாட்டு திரும்ப ஃபோனுக்கே பிடிச்சிட்டு போயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அவனை காப்பாற்றணும்னு சொல்கிறான் நீ அவன்கிட்ட என்ன சொன்ன அவன் அவ்வளோ சோகமாக இருந்தான்னு கேட்க நீ இப்ப இங்க பாக்க போறத யார்கிட்டயுமே சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்றா
ஒன்றை திரும்பவும் ஃபேவரட்டாக மாற்றலையேன்னு கேட்க அது பரவாயில்ல எனக்குன்னு இருக்க உண்மையான ஃப்ரெண்டு கிடைச்சா போதும்னு சொல்கிறான் நம்ம உடனே இந்த மால் ஃபங்க்ஷன் எமோஜியை டெலிட் பண்ணிட்டா ஃபோனை ஸ்கேன் பண்ணும்போது எந்த ப்ராப்ளமும் காட்டாது நம்ம எல்லாரும் தப்பிச்சிடலான்னு சொல்லுது சரி நான் அவனை டெலிட் பண்ண போகும்போது இவங்க ரெண்டு பேரும் அங்கே வந்து அவனை டெலிட் பண்ணோம்னா அதுக்கு முன்னாடி என்னையும் பண்ணுங்க எனக்கும் அந்த மால் ஃபங்க்ஷன் இருக்குன்னு சொல்லி இவரும் ஃபேஸை மாற்றி காட்டுறாரு ரோபோ ரெண்டு பேரையும் பிடிச்சிடவே நீ இந்த மாத்திரம்லாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு மற்றவங்க சொல்ல ஸ்மைலர் அவங்களையும் மறக்கிறா இவர் மேக்கிட்ட நான் உன்னை புரிஞ்சிருந்துருக்கணும் உனக்கு சப்போர்ட்டாக இருந்திருக்கணும்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறாரு பாட் இவங்களை டெலிட் பண்ண தயாராகும் போது ஹைஃபையும் பிரின்சஸும் அங்கே வந்துடுறாங்க இவன் அந்த ரோபோவை ஹேக் பண்ணி அதோட பவர் பட்டனை கண்டுபிடிச்சிடுறான் அதே தான் கை பட்டன் இவளை பார்த்ததும் உன்னோட நம்பர் ஒன் கனவு என்ன ஆகுறதுன்னு கேட்குறான் மற்ற நம்பர்ஸ் இல்லாமல் நம்பர் ஒன்னுக்கு வேல்யூவே இல்லைன்னு இவன் சொன்ன அதே டைலாக இப்போ இவன் சொல்கிறான் அதே நேரம் வெளியே சர்வீஸ் சென்டரில் ஃபோனை எரேஸ் பண்ணிடலாமான்னு கேட்குறாங்க அலெக்ஸும் சரின்னு சொல்லிடுறான் அந்த சர்வீஸ் சென்டர்ல ஆடி இருக்கிறதையும் பார்க்குறான் நான் என்ன நினைக்கிறேனோ அதை சரியாக சொல்ல முடியலன்னு சொல்லி ஃபீல் பண்ணுறான் இதை பார்த்தமே நம்ம ஆடிக்கு கரெக்டாக ஒரு மெசேஜ் அமிச்சிட்டோன்னா அவன் ஃபோனை டெலிட் பண்ண மாட்டான்னு ஐடியா கொடுக்குறான் ஆனால் என்னோடய ஹேக்கிங் மூலமாக ஒரே ஒரு மெசேஜ் தான் அனுப்ப முடியும்னு இவன் சொல்ல என்ன அனுப்பு என்ன அனுப்புன்னு மற்றவங்களாம் கேட்குறாங்க உங்கள் எல்லாரோட எக்ஸ்ப்ரெஷனையும் இவன் ஒருத்த நாளை கொடுக்க முடியும்னு ஹைஃபை சொல்கிறான் அது உண்மைதான்னு பிரின்சஸும் சொல்ல இப்போ என்னால் முடியாதுன்னு சோகமாக சொல்கிறான் ஆனால் மற்ற இமோஜிஸை பார்த்து கஷ்டப்பட்டவன் ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொல்கிறான் மேனி எதுக்கும் பயப்படாத அது உனக்குள்ள தான் இருக்கு நான் உனக்காக தான் திரும்ப வந்த நம்பிக்கையோட செய்யணும் சொல்றா நிறைய எக்ஸ்பிரஷன் ஒரே இமோஜில வர்றதை பார்த்ததும் அலெக்ஸ் அதை சென்ட் பண்ணுறான் அதை பார்த்து ஆடியும் சந்தோஷப்படுறா ஏய் இந்த இமோஜி எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு உனக்குள்ளே எல்லா ஃபீலிங்கும் ஒரே நேரத்தில் வருது என்னால் அதை புரிஞ்சிக்க முடியுதுன்னு சொல்கிறான் சரி என் கூட நீ டான்ஸ் ஆட வரியான்னு கேட்க இவன் ஃபோன்லேருந்து அந்த ஒயரை கட்டினதும் அந்த எரேசிங் ப்ராசஸ் கேன்சல் ஆகிடுது மறுபடியும் அலெக்ஸ் போன் எடுக்கிறான் எல்லாரும் ரெடி ஆகுங்கன்னு சொல்றா மறுபடியும் நம்ம ஹீரோவை தான் செலக்ட் பண்றா பண்ணுங்க